Los resultados completos en la jornada 10. Alajuelense que empata uno por uno ante la Asociación Deportiva San Carlos, mientras que Herediano pierde ante Limón FC 0 por 1. Liberia triunfa 1 por 0 ante el cuadro de la Universidad de Costa Rica. Santos en Guapiles cae 1 por 0 ante Carmelita. Pérez Celedón y el Deportivo Saprisa empatan a 0 goles. De igual forma, empate 1 por 1 entre Belén FC y el cuadro del Cartaginés. De esta forma, el equipo del Santos sigue en el primer lugar con 18 puntos. Limón FC se le acerca con 17 unidades en la segunda posición. Tercera casilla para Herediano, 16 unidades. San Carlos y Zaprisa en el cuarto y quinto puesto con 15 puntos, cerrando esta primera parte. El cuadro de Pérez Celedón también con 15 unidades. Séptimo puesto para el Cartaginés. Liberia está en la octava posición, ambos con 13 puntos. Alajuelense y la Universidad de Costa Rica, noveno y décimo puesto, respectivamente, con un total de 11 puntos. Carmelita y Belén cierran con 9 unidades cada uno. Por el no descenso en la tabla acumulada sobresale que Carmelita se ubica en la posición número 8 con 35 unidades, menos 14 el gol diferencia. Universidad de Costa Rica 33 puntos, novena posición, décimo es Liberia con 32 puntos y ojo que acá Belén y San Carlos tienen también la misma cantidad de puntos, únicamente que el gol diferencia favorece tanto a Liberia y a Belén. Nuevamente San Carlos se hunde con menos 16 en gol de diferencia en el último puesto. Este próximo fin de semana será la jornada número 11 en el estadio Carlos Ugal de Álvarez, 7 y 30 de la noche. Los Toros del Norte reciben a Pérez Celedón. A esa misma hora, la Universidad de Costa Rica se estará enfrentando al cuadro de Alajuelense. Y a partir de las 8 de la noche, el Deportivo Zaprisa se mide a Liberia en el estadio Ricardo Zaprisa. Para el domingo, Limón FC allá en el puerto del Atlántico recibe a las 1 y 45 de la tarde al cuadro de Belén FC. Carmelita a las 2 de la tarde se estará midiendo en el Alejandro Morera Soto al cuadro herediano. Y se cierra la fecha en el estadio Rafael Fello Mesa cuando Cartaginés reciba al Santos también a las 2 de la tarde.